usa menos usa más tu libro ¿Sale? no lo uses menos porque si no lo usas menos vas a quedar useless, inútil ¿Sale? no quiere ser inútil o si sí quiere ser un inútil para que no sea inútil tu esfuerzo en el examen vamos a ver la pregunta número 3 que trata acerca de debido a su función de las células cardíacas debido a su función de las células ¿dónde dice de? debido a su función las células debido a su función las células cardíacas el hombre presenta ok ¿qué es lo primero que tiene que venir a tu mente cuando lees esto? ¿cuáles son las células cardíacas? exacto ¿y tú te sabes cuáles son las células cardíacas? ¿se las has estudiado? sí ¿sí? ¿me podrías platicar cómo son? me estás tomando el pelo porque el puro hecho de que hayas sabido de que existen células y que hay células cardíacas no significa que las has estudiado vamos a enfocarle cercana a la cara a un mentirosón ¿Eh? chicas si lo ven ustedes en el internet o por la calle jugando fútbol americano siendo estrella internacional no le hagan caso porque ahí están mintiendo nada más así le promete también a las chicas te diste cuenta cómo me mentiste el problema está en que al mentirte a ti mismo de esa manera y no tener idea la verdad, la verdad es que tú nunca has revisado las células cardíacas, ¿o sí? No. Bueno, nos vas a prometer que las vas a revisar, ¿sale? Sí. No llegues a un examen nada más con el respiro. ¿Sí? Sí, ya dijo que sí, pero vean el cara. Promete y promete. Debido a su función, ¿cuáles son las funciones de las células? Llevar... La utilería para el juego de fútbol americano. No... Llevar este... Los chescos. No, vitaminas. Valor. Llevar vitaminas. ¿Cómo llevan vitaminas las células? A través de las venas y cosas. A través... Viajan a través de las, de, las cel, de las venas las células. ¿Te das cuenta todo lo que estás diciendo? ¿Toda la energía <risa> biológica que estás diciendo? ¿Qué hacen las células? En sí, cualquier célula, ¿qué hace? Pues trabajan en el organismo del cuerpo. ¿Cómo trabajan? Desde, desde 8 a 5... ¿Y media hora para comer y teclean en la computadora? Todo el tiempo están trabajando. Todo el tiempo están trabajando. ¿Y cómo trabajan? No estoy diciendo si chambean mucho las células, sino de qué trabajan, cómo trabajan. No sé la cara de alguien que nos va a mentir. Mira cómo ya se le ve en el ojo izquierdo. Ah, de verdad no sé. Exacto. Exacto. Muy bien. ¿Pero cuál contestarías? No es que te estemos metiendo presión. No hay presión de video. ¿La de? La de. Es por la... Y nos vas a decir por qué escogiste la D. Yo no tengo idea, pero tengo la impresión de que no tuviste mucho tiempo de analizarlo. ¿O sí? No. Y sin embargo te lanzaste a escoger la D en lugar de pedirme tiempo para analizarlo. ¿Te das cuenta? Eso se llama autosuficiencia, pero que es uno de los problemas de la lectura del examen. ¿Te pareció que sí? Mientras lo, le lo escribía, lo leía. ¿Y realmente estás seguro de la respuesta D? Pues, una cantidad mínima de ácidos nucleicos sí. ¿Por qué? Eh? Digo, ¿por qué no estás diciendo ese tipo de cosas? ¿Por qué crees que sea correcto? ¿Por qué nos mientes? No sé ¿Qué son los ácidos nucleicos? No sé ¿Qué tienen que ver ellos con la función de una célula? El video de hoy se trata de No sé, no tengo ni idea una, ¿Por qué tendría que tener una cantidad mínima? ¿Y cuánto es la cantidad máxima de ácidos nucleicos? Pues no sé. ¿Cuántos ácidos hay en una célula? ¿Cuántos tipos de ácidos hay en una célula? ¿Ha sido estudiar alguna vez? No. No, ¿verdad? Se nota como que estás durmiendo a la hora del estudio. Esto es algo natural, Alejandro, ¿sale? Que alguna materia no nos motive y entonces al momento de leerlo, de plano, estemos adivinando. ¿Estás adivinando? Sí. Entonces consígueme los números del melate Si eres tan bueno para adivinar Ok, este video se llama Alejandro le da los números del melate Porque no le pegó melate que no le pegaste La respuesta D no es correcta Ok, escoge otra respuesta Pero lee bien A ver, compáralas ¿Cuál si sí te sabes de las posibles respuestas? Yo entiendo que no te ha motivado mucho la materia Y que por lo tanto estás intentando contestar No creas que eres el único Mucha gente debe estar sintiendo lo mismo con biología ¿Sabe? ¿Es medio aburridona la materia? Sí. Ok, y muchos datos, ¿no? Sí. A ver, trata de encontrar una opción que sí hayas visto y que tengas idea. La A. ¿Qué dice la A? 
un alto contenido de proteínas. ¿Qué es eso de alto contenido de proteínas? Allá en el equipo de fútbol americano te dan muchas proteínas para comer. Sí. Sí, ok. ¿De eso tienes alguna idea relacionada con el fútbol americano? Sí. Sí. Claro, y no es que estés nervioso y que te estés frotando las manos porque estás nervioso, ¿sale? Y la B, un gran número de mitocondrias. ¿Te has oído hablar de las mitocondrias? Sí, son parte de la célula. Bueno, eso sí tenías idea de que son parte de la célula. Son parte de la célula como qué? Como Ringo y Johnny, eran parte no, de los virus. Es un organelo. Es un organelo. ¿Y qué es un organelo? Hemos logrado un avance. ¿Hay alguna idea en la cabeza de Alejandro con respecto a la biología? No solamente de los pases filtrados y, y de la defensa en, en este, y el engaño la, y el punto extra, el gol de campo. Y está buscando, creo que está buscando en el piso a su conciencia, no, porque no, es un organelo. Los organelos son, son las partes de la célula. Son. Ajá, son eh, y ya salió la ja, el clásico ajá, cuando no tengo idea. Conforman la célula. ¿Y, y, ¿Pero qué son? ¿Cuántos organelos hay en la célula, por ejemplo? Que, dime nombres de organelos. Eh, Ahorita me va a decir de mitocondria. El aparato de Golgi. Bien, estamos encontrando información. La membrana celular. La membrana celular, otro. El núcleo, el nucleolo. Ajá, y te parece que tienen un gran número de mitocondrias. ¿Puede tener muchas mitocondrias una célula? Sí, no. Tiene cierto número de mitocondrias. ¿Cómo cuánto cierto celular? número? No me acuerdo. No te lo han dicho. Esa información está, está protegida. Hay que preguntarle <risa> al IFAI. ¿O será que nunca la has consultado? Te ha valido gorro, ¿sale? Pero al menos tienes idea de que existen los organelos. Bien. Sí. ¿Y la, la C tienes idea de eso? Vacuolas. ¿Qué son las vacuolas? No me acuerdo. Las que producen la lechuola. Esas no. son las vacas, ¿no? <risa> Una cantidad reducida de vacuolas. Creo que no tienes la posibilidad de contestar la pregunta con dominio. ¿Sí? No nos interesa cuál es la respuesta correcta, para eso hay otros ejercicios. Ese ejercicio, Alejandro, sirve para que te des cuenta de cómo es la técnica de lectura de examen para que sepas, ¿sale? En este momento tú no puedes dominar esta pregunta. Es apenas la pregunta 3, pero no hemos podido dominarla. La respuesta correcta es la letra A. Por favor, subrayarla. Un alto contenido de proteínas. Pero no hay mucho más que hacer si todavía falta esa clasificación, ¿sale? Para eso hay que recurrir. Si se trata de una materia en la cual te dominan los... los, este el aburrimiento y la desmotivación hay que hacer algo para quedarse con esa información extra la gente que te está viendo probablemente no sepa que tú eres un chavo de excelencia en otras cosas aquí quizás te estamos viendo medio vago pero eres excelente para otras cosas ¿en qué eres excelente? platícale a todo el mundo en qué eres excelente en el deporte eres un deportista de alto rendimiento claro que no eres un estudiante de alto rendimiento pero estás queriendo ser un estudiante de alto rendimiento por eso estás haciendo tu esfuerzo ¿verdad? sí pero claro que aún así la motivación no es suficiente. Pero poco a poquito en los videos vamos a ir viendo que mejora tu capacidad. Porque estoy seguro que para el próximo video ya estudiaste. Okay. ¿Sale? Ándele, vaya usted a estudiar.